a blessed day to all of you. We are indeed blessed and grateful for the opportunity to be visited for the fifth time by the pilgrim relic of St. Therese from April 13 to April 17. This year's visit carries the theme, Lakbay tayo, St. Therese, kaalagad, kaibigan, kamisyon. We are all called to be missionaries for Jesus. One of the features of this year's logo is the central image of the same rose used in the last Philippine visit of dear St. Therese in 2018. This signifies her continuing mission of sending faith, hope, and love to our people, especially to the youth. This year's visit brings with it a fresh message of assurances of God's love and abiding presence for all through St. Therese's intercession. As we strive to rise again, to heal, to recover, to move forward, to become all the more beacons of faith, hope, and love in our present day, pandemic challenge, challenge realities. I invite you all to take this opportunity to profess your devotions and to be blessed by St. Therese. Come and visit her. The Holy Father has decreed that plenary indulgence will be given to all who will come and visit her relic. Our walang hanggang pasasalamat to the Lord and to our dear St. Therese. See you. Welcome. Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat Si Yesu Kristo'y nabuhay Na naig sa kamatayan Aleluya, Aleluya Panginoon ang nag Sa pinubos niyang bayan Nagpupuring mga hinirang Masayang nagdiriwang Magalak tayong lahat Si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan Alleluia, Alleluia Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumain yung rin. Mga kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, pinagdiriwang natin ng dakila ang banal na awa ng ating Panginoon. Kasama ng relikya ng ating mahal na Santa Teresita ng Banal na Sanggol, tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon 
na muling maniwala at magtiwala sa Kanyang awang nagligtas sa atin. Kaya upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap pa ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubundi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kingkapuri. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, Bukong na anak, Panginoong Diyos, Kordero, Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Maawa ka Ikaw lamang ang Yesu 
Kristo ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama Amen ng Diyos Ama Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo. Pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang mais sa loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, ang mga kapatid ay nananatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay, sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugda ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon bayaang magsaya. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa puon sila'y napipilan. Dahilan sa puon ako'y pinalakas at ako'y tumat tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Butihing po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. 
kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa Nakakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo, ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo hindi ninyo siya makita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat Inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, 
ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa labing dalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, Nakita namin ng Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba? sapagkat nakita mo ako, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin. Good morning! Mga kapatid, tayo po ay nasa ikalawang linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay at ang bati natin, Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus na muling nabuhay para sa atin. At batiin natin ang bawat isa, Happy Easter! Baka ho akala ho ninyo, tapos na ang Easter. Matagal po ito, ilang araw, walong, ling, walong araw na po namin pinapaalala sa inyong lahat, hindi patapos ang Easter. Nasa Easter season pa rin tayo, kaya huwag kayong babati ng belated. Mali yun. It's never been too late. Hindi patapos ang Easter season. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat Nagdiriwang tayo sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Hindi lamang sa pamamagitan, niligtas tayo, hindi lamang sa kanyang paghihirap at pagkamatay. Higit sa lahat, ito ang pinakamahalaga. Niligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Sabi ni San Pablo, baliwala ang ating pananampalataya kung si Kristo ay hindi nabuhay. Kaya ito mga kapatid, ang sandigan ng ating pananampalatayang Kristiyano na natalo ni Kristo, hindi lamang ang kasamaan, ang kasalanan. Natalo rin ni Kristo ang kamatayan. Kaya ang lagi kong sinasabi, so ano pang hahanapin mo? 
Ano pang hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo? Kaya pinapatunayan lamang ng kanyang muling pagkabuhay na sa ang tunay nating kaligtasan. Walang anuman, walang sino man sa mundong ito ang kayang makagawa niyan. Tanging ang Panginoon lamang na totoong tao at Diyos. At yan ay nangyari dahil din sa dakilang awa ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ang ikalawang linggo ng Easter, ang second Sunday of Easter, ay itinatag ni St. Pope John Paul II bilang Divine Mercy Sunday. Kaya piyesta ngayon ng Divine Mercy. Ano ang magandang ipaalala sa bawat isa sa ikalawang linggo ng Easter? Sabihin niyo po sa mga katabi ninyo ngayon, may awa ang Diyos. Pakisabi sa katabi po ninyo, tignan po ninyo ang katabi ninyo, may awa ang Diyos. Yan ho ang pinakamahalagang ipaalala natin sa bawat isa. Kaya marami tayong nalalampasan Marami tayong nakakayang pagsubok problema sa buhay dahil sa awa ng Diyos. Kaya tayo nakakaraos. Ngayong linggo, sama-sama nating inaalala ngayon ang walang kapantay na awa ng Diyos. At yan po ay sa harap din. Itong nandito po sa harapan natin ay ang reglik ni St. Therese of the Child Jesus. Ito na po ang umaga. Pagkatapos ng misang ito, alas sa is ang farewell mass. Ito ang unang beses na dinalaw ng relikya ni Santa Teresita ang ating simbahan. Siya ay patunay din sa malaking awa ng Diyos. Nung mahal na araw, marami tayong nakitang penitensya Nakita natin ang iba't ibang paraan ng pagtitika, pagsisisi ng mga Pilipino. At hindi mawawala dyan, inaabangan lagi ng buong mundo ang paghahagupit sa likod at pagpapapako sa krus ng ilang Pilipino. Pero tandaan natin, wala nang makakaulit, walang makapapantay, walang makahihigit sa ginawang sakripisyo ni Jesus. Dahil ang paghihirap, ang kamatayan ni Jesus ay hindi kabayaran ng anumang nagawa niyang mali o masama. Pero ito ay ang naging bunga ng kanyang dakilang pag-ibig at awa. Kaya meron tayong Kristong ipinako sa krus hindi dahil siya ay nagkamalit, nagkasala. Kaya hindi lahat makinig. Hindi lahat ng mga taong dumadanas ngayon ng paghihirap, ng sakit, ay dahil sa sila ay may ginawang masama at mali. Maraming tao ngayon ang dumaranas, baka isa ka sa kanila. Maraming tao ngayon ang dumadanas ng matinding paghihirap, ng matinding sakit dahil pinili nilang magmahal. Dahil marunong silang maawa. At ngayong linggo, pinapatunayan, pinapaalala ni Kristo sa atin na sa huli, may mapapala, may biyaya sa taong may awa at marunong maawa. Ang ating Ibanghelyo ay ang pagpatuloy ng pagpapakita ni Kristo sa kanyang mga alagad pagkatapos niyang muling mabuhay. Sa Ibanghelyo natin ngayon, hindi lamang yung pinto, hindi lang yung bintana ang mukhang sarado. Mukhang pati isipan at puso ng mga alagad, sarado. Dahil tila nakalimutan nila Napaniwalaan at pagkatiwalaan ang mga sinabi ni Jesus sa kanila noon. Ang mga tinuro ni Kristo sa kanila noon. 
Kaya ano ang unang bigay? Ano ang unang bati ni Kristo sa kanila? Sumain nyo ang kapayapaan. Alam ni Kristo ang mga alagad niya. Hindi lang lungkot na lungkot dahil para silang iniwan. Ang mga alagad niya, takot na takot sa mga hudyo dahil baka pati sila hulihin at patayin. Kaya ang gulo-gulo ng isipan, ng kalooban ng mga alagad, ano ang unang bati ni Kristo? Sumain nyo ang kapayapaan. Kumbaga sa atin, kumalma kayo. Nandito ako. Nandito pa ako. Kung ang gulo-gulo ng isipan, kung ang gulo-gulo ng kalooban mo ngayon, makinig kang mabuti. Pakinggan mo ang awa ni Kristo na nagsasabi sa iyo, kumalma ka. Nandito pa ako. Akala mo wala nang natira sa iyo? Nandito pa ako. Sa kabila ng mga ipinakita ni Kristong sugat, peklat, nagawa ng mga taong nanakit sa Kanya, ipinakita ni Kristo ang Kanyang mga sugat at peklat. Sa kabila ng mga sugat na ito na ginawa ng mga taong nanira sa Kanya, pumatay sa Kanya, nagtagumpay pa rin ang kabutihan at awa ni Kristo. At ito rin ang gusto niyang gawin mo pa rin. Hindi man mawala, hindi man makalimutan ng tao at ng mundo, ang anumang dumi, dilim ng kahapon mo, araw-araw sa dakilang awa ni Kristo, nakikita niya ka pa rin may pag-asang tao. Baka masama lang ang gising mo, hindi ang buhay mo. Tularan natin ang mga alagad sa unang pagbasa natin. Pagkatapos ng lahat ng kagipitan, kahirapan, kaguluhang nangyari sa kanila ni Jesus, anong ginawa ng mga alagad? Matapang at sama-sama nilang ipinagpatuloy ang misyon ni Jesus. Si Santa Teresita ang patron ng mga misyonero. Pero siya ay nasa loob lamang ng kumbento. Pag sinabing pagbimisyon, hindi mo kinakailangan lumayo, pumunta sa malayo. Hindi mo kinakailangan maghintay ng mga bagyo ng kalamidad. Kung nasaan ka, nandun ang iyong misyon. Sapagkat ang misyon ni Santa Teresita ay ang magmahal. Mga kapatid, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, ipagpatuloy natin ang misyon ni Jesus. Pakainin ang mga nagugutong. Painumin ang mga nauuhaw. Pagalingin ang mga may sakit. Patawarin ang mga makasalanan. Tulungan ang mga nangangailangan. Kahapon, tayo po ay nagdala ng tulong sa tatlong shelter, center sa Cavite. Isa po sa mga pinuntahan natin ay ang shelter for young girls, bukid kabataan. Nakita ko po yung mga kabataang babae na inaalagaan ng mga Good Shepherd Sisters at sila ay nagsisimba online sa Kiapo. Sabi nung isang dalagita, sumigaw siya, Father, may tanong ako. Sabi ko, ano yon? Kayo po bang mga pare, nagpa-practice kayo bago magmisa? Pati po ba ang sermon, pinapractice ninyo, nagtawanan kaming lahat. Kasi imbis na prepare, practice ang sinabi niya. Pero may isang mahalagang bagay akong natutunan sa kanya. Kahit sa sampung nagsisimba, isa lang ang may gana, dapat pa rin akong maghanda. Hindi sa mga taong hahanga, kundi sa mga taong naghahanap ng awa. Sa pagkapatuloy na misa natin, sabi ni Santa Teresita, walang maliit sa mata ng Diyos. 
gawin mo lahat ng may pag-ibig. Huwag mong gawing hadlang at dahilan ang kasimplihan, ang kaliitan ng alam mo nang mayroon ka at ng pagkatao mo para may magawa kang maganda at tama. Maawa ka sa sarili mo. May awa ang poong nasareno. May mapapala at may biyaya ang taong may awa at marunong maawa. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako na Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kana ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala. Dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig. Ang ating pong itutugon, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya, ang awat habag ng Diyos sa pamamagitan ng matiwasay na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, Diakono, relihiyoso't relihiyosa, manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, ang mga kapatid nating bilanggo, nagkasala at nagkamali, ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya, ang mga nawalan ng mahal sa buhay, ang mga kababayan nating nagsasakripisyo sa malayong lugar para sa kanilang pamilya, at ang mga kapatid nating walang sapat, mabuting pagkain at tirahan araw-araw. Maawain Diyos, dinggin mo kami. Ama naming maawain, tunghayan mo po kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Oh, Lord. 
magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. <clears throat> Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Yes Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay sa ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sandibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng mga hangpo, napupuno ang langit at lupa, nagadagilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan, Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. 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 Taasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. 
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Teresita ng Banal na Jesus, Padre Pio, Mother Teresa ng Kalkuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating maawaing Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundi ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at wag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumay niyong lahat. At sumairi. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa biyaya 
at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mas ninyo ang ating poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement for Recollection Ang lahat po ay inaanyayahan lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter Recollection sa darating na April 18, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Moss Reverend Jacinto A. Jose Didi Obispo ng Ordaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo nga ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Yes Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Kiapo ay patuloy na nagpapasalamat din po hindi lang sa inyong pagsisimba kundi sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa ating mga programa at gawain. Ang mga pinansyal na tulong po ninyo at ang mga material na binibigay na tulong ninyo ay labis namin ipinagpapasalamat. Ang mga bigas, delata, noodles, tubig, kape, yan po ay binibigay natin hindi lang sa araw-oras ng kalamidad, kundi sa ating mga kapatid na kahit walang kalamidad ay nangangailangan ng awa at pagkalinga. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumubkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Yesu Kristo, ay isa nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang awa ng poong Jesus Nazareno. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Sadis 
sag ng among kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal ka namin Nuestro Padre Jesus Nazareno Nuestro Padre Jesús Nazareno